hello my dear students welcome to learners world in this video i am going to talk about module 1 research methodology part 2 ee oru module la njan important aayittulla topics mathre discuss cheyunnullu bakkiyulla portions ningal pdf vechittu vaaikanam okay what is plagiarism plagiarism is the act of representing an individuals or organizations words thoughts or idea as one's own plagiarism ennu parayunnathu adu idu or individual inde allengi or organization inde avarude words thoughts ideas okke eduthittu nammalde sondaakkunnathine aanu ee plagiarism ennu parayunnathu adu idu nammal ippo oru പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ വാക്കുകളായിട്ട് എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതായത് ഇതിനെയാണ് പ്ലാജിയറിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയോ വേർഡ്സോ ഐഡിയാസോ തോട്ട്സോ ഇമേജസോ എന്തും നമ്മളുടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്ലാജിയറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാജിയറിസം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഒരു കോട്ട എടുത്തു കോട്ട എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ എഴുതി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ആക്കി എഴുതുമ്പോഴാണ് പ്ലാജിയറിസ് ആക്കി ആയി മാറുന്നത് എന്നാൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആ കോഡ്സിന് ഒരു കൊട്ടേഷൻ മാർക്കൊക്കെ ഇട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ മഹാ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ എഴുതി അതിൻ്റെ സൈറ്റേഷനൊക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്ലാജിയറിസം ആവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ For example, using charts, illustrations, images, figures, equations, etc. without citing the source. Now, we have an example of plagiarism here. That is, charts, illustrations. Illustrations means examples, images, figures, equations. That is, where are all the organization charts use, illustrations use, images use, equations use, without citing the source. That is, the source is used to be used to be used to be used to be used to be. Okay? അപ്പം നമ്മൾ പ്ലാജിയറിസം ഒഴിവാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള ചാർട്സ് ഇലുസ്ട്രേഷൻസ് ഇമേജസ് ഒക്കെ വേറൊരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൈറ്റിങ് സൈറ്റിങ് മീൻസ് നമ്മൾ ആ എടുത്തിരിക്കുന്ന സോഴ്സിൻ്റെ സോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റഫറൻസ് നൽകുന്നതാണ് സൈറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് വേറെ ഒരുപാട് സോഴ്സിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ അതിലേക്കുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈറ്റിങ് നമ്മൾ അവിടെ കാണിക്കണം കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്ലാജിയറിസം ഇല്ലാതാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ മെറിയം വെബ്സിയസ് കോളേജി ഡിക്ഷണറി ഡിഫൈൻസ് പ്ലാജിയറിസം ആസ് കമ്മിറ്റിങ് ലിറ്ററി തഫ്റ്റ് അപ്പോൾ മെറിയം വെബ്സിയസിൻ്റെ കോളേജിയറ്റ് ഡിക്ഷണറി പ്ലാജിയറിസത്തിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ലിറ്ററി തഫ്റ്റ് പ്ലാജിയറിസം മീൻസ് എ ലിറ്ററി തഫ്റ്റ് സാഹിത്യമോഷനാണ് ലിറ്ററി തഫ്റ്റാണ് പ്ലാജിയറിസം എന്നാണ് മെറിയം വെബ്സ്റ്റർ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷനോ അവരുടെ ഐഡിയാസ് അവരത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് അവരുടെ വേർഡ്സ് അവരുടെ ഇമേജസ് അവരുടെ ഫിഗേഴ്സ് അവരുടെ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് ഇതൊക്കെ അവരുടെ ആ ഒരു സോഴ്സ് കാണിക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മളുടേതാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് പ്ലാജിയറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെയധികം വലിയൊരു ഒഫൻസാണ് ഒരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെറിയം വെബ്സ്റ്റർ ഈ ഒരു പ്ലാജിയറിസത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്ലാജിയറിസം മീൻസ് എ ലിറ്ററി തഫ്റ്റ് ഒരു സാഹിത്യ മോഷണം ഒരു ലിറ്ററി തഫ്റ്റാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ എക്സ്പാൻഡ് എം എൽ എ മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് അസോസിയേഷൻ ഞാൻ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും നോട്ട് ടേക്കിങ് അതുപോലെ ഉള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊട്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്ക് കേട്ടോ മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് അസോസിയേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക യൂസ് ദി സ്റ്റൈൽ ഫോർ ആർട്സ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ദ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എം എൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്സ് ലിറ്ററേച്ചർ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഈ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എം എൽ എ സ്റ്റൈൽ എംഫസൈസസ് ബ്രവിറ്റി ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റി ഈ ഒരു എം എൽ എ സ്റ്റൈൽ മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് അസോസിയേഷൻ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രവിറ്റി അതുപോലെ ക്ലാരിറ്റി 
ഇതിനൊക്കെയാണ് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഷാർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓർ മ്യൂസിക് അപ്രീസിയേഷൻ ക്ലാസ് ചാൻസസ് ആർ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ആസ്ക് ടു റൈറ്റ് ആൻ എസ് എ ഇൻ എം എൽ എ ഫോമാറ്റ് അതായത് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിക് അപ്രീസിയേഷൻ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു എസ് എഴുതാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ എം എൽ എ ഫോർമാറ്റിലാണ് എഴുതേണ്ടത് എം എൽ എ സ്റ്റൈൽ ഫോർമാറ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എം എൽ എ സ്റ്റൈൽ യൂസസ് എ സൈറ്റേഷൻ ഇൻ ദ ബോഡി ഓഫ് ദ എസ് എ ദാറ്റ് ലിങ്ക്സ് ടു ദ വർക്ക് സൈറ്റഡ് പേജ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഈ ഒരു എം എൽ എ സ്റ്റൈൽ ഈ ഒരു എസ് എയുടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എസ് എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ സൈറ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എസ് എഴുതുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് നമ്മളിതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ആ ഒരു പേജിൻ്റെ എൻഡിൽ എൻഡിലുള്ള വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് അത് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബോഡി ബോഡി പാർട്ടിൽ എസ് ഐയുടെ ബോഡിയിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു സൈറ്റേഷൻ ആ ഒരു പേജിൻ്റെ എൻഡിൽ എൻഡിൽ വർക്ക് സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ റീസൺസ് ടു യൂസ് എം എൽ എ സ്റ്റൈൽ ഇനി ഈ ഒരു എം എൽ എ സ്റ്റൈൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് യുവർ എബിലിറ്റി ടു പ്രസൻറ്റ് എ പ്രൊഫഷണൽ ആക്കഡമിക് എസ് എ ഇൻ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റൈൽ അതായത് എം എൽ എ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അക്കാഡമിക് എസ് എ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്റ്റൈലിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഈ ഒരു എം എൽ എ സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് നൽകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ടു ഗെയിൻ ക്രെഡിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഒതൻറ്റിസിറ്റി ഫോർ യുവർ വർക്ക് അതുപോലെ നമ്മളുടെ വർക്കിന് ഒരു ഒതൻറ്റിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഒക്കെ നേടാൻ എം എൽ എ സ്റ്റൈൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് പ്ലാജിയറിസം അതുപോലെ എം എൽ എ സ്റ്റൈൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാജിയറിസം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ആ എസ് ഐയുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ സൈറ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അത് ആ ഒരു ബോഡിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റേഷൻ ആ ഒരു പേജിൻ്റെ എൻഡിൽ വർക്ക് സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാജിയറിസം നമുക്ക് ഈ ഒരു എം എൽ എ സ്റ്റൈലിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ടു ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് ഗ്രേഡ് ഓർ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് എക്സലൻസ് ഇൻ യുവർ റൈറ്റിങ്സ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിങ്സിന് നല്ല ഒരു ഗ്രേഡ് കിട്ടും അതുപോലെ നല്ല ഒരു എക്സലൻസ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിങ്സിനൊരു എക്സലൻസ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ ഒരു എം എൽ എ സ്റ്റൈൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ദ എം എൽ എ സ്റ്റൈൽ ഇനി പറയുന്നത് എം എൽ എ സ്റ്റൈൽ ആയാലും എ പി എസ് സ്റ്റൈൽ ആയാലും അതിനൊരു ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് എം എൽ എ സ്റ്റൈലിൻ്റെ ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം യൂസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൈറ്റ് പേപ്പർ എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇലവൻ ഇഞ്ചസ് അതായത് എം എൽ എ സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഇഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇലവൻ ഇഞ്ചസ് ആണ് ദെൻ ഡബിൾ സ്പേസ് ദ എസ് എ ആൻഡ് കോഡ്സ് അതായത് എസ് എയിലും കോഡ്സിലൊക്കെ ഡബിൾ സ്പേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ദെൻ യൂസ് ടൈംസ് ന്യൂ റോമൻ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എം എൽ എ സ്റ്റൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈംസ് ന്യൂ റോമൻ ആണ് ട്വൽവ് ഫോണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് വൺ ഇഞ്ച് മാർജിൻസ് ഓൺ ഓൾ സൈഡ്സ് പിന്നീടുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൈഡിലും വൺ ഇഞ്ച് മാർജിൻ യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇൻഡ ഇൻഡൻ പാരഗ്രാഫ്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചസിൽ ഇൻഡൻ പാരഗ്രാഫ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ യൂസ് ഇറ്റാലിക്സ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ടൈറ്റിൽ അതായത് ടൈറ്റിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റാലിക്സിൽ എഴുതുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഇൻക്ലൂഡ് പേജ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ അപ്പർ റൈറ്റ് കോർണർ അത് എം എൽ എ സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പർ റൈറ്റ് കോർണറിലാണ് ദെൻ ഓൾ ദ ഫേസ്റ്റ് പേജ് പ്ലേസ് യുവർ നെയിം കോസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇൻ ദ അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ പ
APA means American Psychology Association. Use this child for education, psychology, sociology and other social sciences. We use the APA style to use education, psychology, sociology and other social sciences. APA style use another. Then components of fun AP style. AP style in the components. Title page in Ridicum abstract. Then body, which includes the following. Body will put in the caring and then shall headings and if necessary subheadings to organize the content. That is body headings in Dagum, subheadings are shindingi, Namakaur content to organize yam and it subheadings use yam. In text citation of research sources. This is research sources in the text citation. Namaka, Ulpatang, I am in another. Then general guidelines for the APS child. Your APS child in the general guidelines in the can no come. Set top, bottom, and side margins of your paper at one inch. That is uh, side margins. In the paper and side margins one inch. I could can another part. That is why use double spaced text throughout your paper. That is why double spaced text. You know the paper will not be double spaced text. You see, then use a standard font such as Times New Roman or Arial in a legible size. That is why use standardized font. You see, I am not part of that. The APS child. When I give them Times New Roman, you see, I am allegedly Arial. You see, I am legible size. I write it. I am going to carry on. Why can't I get that? Na, a legible size. I write it. I am a font. I am not part of that. But she, I am all MLA. I am not part of that. Times New Roman, dual font. I am you see, I am not part of that. The APL maybe a Times New Roman. You see, I am allegedly Arial. You see, I am. In the Iricanum, legible Iricanum, legible size Iricanum, none of our end. In even a court, the ML is child in name, APS child in name, citation type on him. I'm just to knock on website. Website could can the summit the ML is child, any honor website number do number the work, any honor ML is child, website to could can the none of our end. Uh, first you all this last name then first name then title of the website publication date name of organization a name of organization applicable on angle matra madhi a date you access the website okay three ngaring lana or website to number of mention j in the summit and ml style look at then api style all this last name first initial date of publication Title of document retrieved from URL. In an API style, we have a website citation chain. Then, next to online article, online article, we have a citation to come. API style, MLS style, and no come. MLS style, all this last name, first name, uh, title of article, title of the website. Date of publication, organization that provides the website, date you access the website. In a little easy, good kind of the APS style, or this last name, first initial, uh, date of publication, title of article, title of journal volume, uh, retrieved from URL. Okay, then book, or book, in the other number, carry down in la essay lake. Uh, information at the title of the Alanga Iris said a source and the one another book on angle a book in a number citation chiam citation the vernal men's lio they the panamuric carriage or do a say every project to change the summit and the mother lake or repart a source in the editor and ago lay repart a source are they the website in the online article in the book in the curtain down about the mother put a book in the editor and yell a book Namal citation it Namal Engina book dum in the other MLS style you say the term APS style you say the term Engine. I don't know different on a Penginiana the Rida and Ladani either a parnon did another. A pretty book on English Namal in the Chianam. Add the number chain day or this last name either num. Then first name, title of the book, place of publication, publishing company, date of publication. Ingiana would be MLS style book citation chain other. Then APS child, or this last name, first initial, date of publication, title of the book, place of publication, publishing company. Okay.